హలో ఎవ్రీ వన్ నేను మీ కిరణ్ కుమార్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ షైన్ యువర్ బ్రెయిన్ విత్ కిరణ్ స్టేజింగ్ సో ఈ వీడియోలో మనం ఆప్ యాంప్ అని ఏదైతే చెప్పుకుంటున్నామో సో ఈ ఆప్ యాంప్కి సంబంధించినటువంటి దాని యొక్క బేసిక్ యూనిట్ ఎలా ఉంటుంది దాన్ని ఎంటర్నల్గా దానికి ఏ విధంగా డిజైన్ చేశారు అనేది చెప్పుకుందాం సో దానికోసం నేను లాస్ట్ క్లాస్లో మీకు ఐసీ డైగ్రామ్ చెప్పాను ఐసీ డైగ్రామ్ తర్వాత దీన్ని ఎమిటర్ కపుల్ డిఫరెన్స్ యాంప్ అయినటువంటి ఒక లాజిక్ని బేస్ చేసుకుని డిజైన్ చేస్తామని చెప్పేసి చెప్పాను మరి ఇంతకీ ఆ ఇమిటర్ కపుల్ డిఫరెన్షియల్ యాంప్లిఫైర్ సో దాన్నే మనం ఏం చెప్తామంటా అంటే ఒక ఆప్ యాంప్కి ఒక బేసిక్ యూనిట్ అని కాస్త చెప్పచ్చు మరి దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఈ ఇమిటర్ కపుల్ యాంప్లిఫైర్ ఎలా డిజైన్ చేయబడింది అంటే బై యూజింగ్ ట్రాన్సిస్టర్స్ మరి ఆ ట్రాన్సిస్టర్స్తో బేస్ చేసుకొని ఎలా ఉంది అనేటువంటిది కాస్త చూద్దాం చూడండి ఒక ఇమిటర్ కపుల్ డిఫరెన్స్ యాంప్లిఫైర్ కానీ తీసుకున్నట్టయితే ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ టూ ట్రాన్సిస్టర్స్ రెండు ఎన్పిఎన్ ట్రాన్సిస్టర్స్ చూసుకోండి అక్కడ ఎరో మార్క్ అనేటువంటిది కాస్త ఎమిటర్ కాస్త కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది ఎరో మార్క్ అనేటువంటిది బయటకు వెళ్తే ఎన్పిఎన్ లోపలికి వస్తే పిఎన్పి రెండు ఎన్ టైప్ మెటీరియల్ దట్ మీన్స్ ఎన్పిఎన్ టైప్ ట్రాన్సిస్టర్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఆ ఎన్పిఎన్ ట్రాన్సిస్టర్ టైప్ అనేటువంటి కాస్త తీసుకొని వాటి రెండు ఎమిటర్స్ని కాస్త కనెక్ట్ చేసేసి గ్రౌండ్ చేయడం జరిగింది అండ్ బేసిస్ కాస్త మనం ఇన్పుట్ అనేటువంటిది కాస్త ఇవ్వడం జరుగుతుంది వి వన్ అండ్ వి టూ అనేటువంటి కాస్త రెండు ఇన్పుట్స్ అనేటువంటి కాస్త ఇస్తున్నాం ఈ డిఫరెన్షియల్ యాంప్లిఫైర్ అని ఏదైతే మాట్లాడుతున్నామో దీన్ని ఒక బేసిక్ యూనిట్ ఆఫ్ ఆప్ యాంప్ అని కూడా చెప్పచ్చు మీరు అక్కడ అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే వి వన్ అనేటువంటి ఒక సిగ్నల్ని కాస్త క్యూ వన్ అనే ట్రాన్సిస్టర్కి వి టూ అనేటువంటి ఒక సిగ్నల్ కాస్త క్యూ టూ అనేటువంటి ఒక ట్రాన్సిస్టర్కి ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఈ రెండు ఇన్పుట్స్ ఏవైతే మనం ఇస్తున్నామో ఈ రెండు ఇన్పుట్స్కి సంబంధించి ఒక డిఫరెన్షియల్ యాంప్లిఫికేషన్ అనేది కాస్త జరుగుతుందంట అలా జరగడానికి ఈ సర్క్యూట్ అనేది యూజ్ అవుతుంది మరి ఇదే సర్క్యూటు ఒక ఆప్ యాంప్లో బేసిక్ యూనిట్ అని కాస్త చెప్తున్నాడు మరి దీనికోసం చూద్దాం ఏ విధంగా ఉంటుంది అది చూడండి సో ఈ డిఫరెన్షియల్ యాంప్లిఫైర్ అనేటువంటిది ఏంటంటే అదే చెప్పున్నాను ద డిఫరెన్షియల్ యాంప్లిఫైర్ ఈజ్ ద బేసిక్ యూనిట్ ఆఫ్ ఆప్ యాంప్ ఇట్ యాంప్లిఫైస్ ద డిఫరెన్స్ ఆఫ్ టూ ఇన్పుట్ సిగ్నల్స్ రెండు ఇన్పుట్ సిగ్నల్స్ ఏవైనా మనం అప్లై చేసినట్టయితే ఆ రెండు ఇన్పుట్ సిగ్నల్స్ యొక్క డిఫరెన్స్ని కాస్త ఇది డిఫరెన్షియల్ యాంప్లిఫైర్ అనేటువంటిది ఏదైతే మనం ఇక్కడ చెప్తున్నామో ఇది డిఫరెన్స్ని కాస్త ఐడెంటిఫై చేయడం జరుగుతుంది విత్ రెస్పెక్ట్ యాంప్లిఫికేషన్ ఏంటవుతుందంటే ద డిఫరెన్షియల్ యాంప్లిఫైర్ ఈజ్ ద బేసిక్ యూనిట్ ఆఫ్ ఆప్ యాంప్ ఇట్ యాంప్లిఫైస్ ద డిఫరెన్స్ ఆఫ్ టూ ఇన్పుట్ సిగ్నల్స్ రెండు ఇన్పుట్ సిగ్నల్స్ యొక్క డిఫరెన్స్ ఏదైతే ఉంటుందో అందులో మళ్ళీ అగైన్ యాంప్లిఫికేషన్ అనేటువంటిది కాస్త ఐడెంటిఫై చేస్తుంది ఓకేనా మరి అక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే వి వన్ వి టూ అనేటువంటి కాస్త మనం అప్లై చేసినటువంటి రెండు ఇన్పుట్ వోల్టేజెస్ మరి ఆ రెండు ఇన్పుట్ వోల్టేజెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని బేస్ చేసుకొని అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ ఎలా వస్తుందో ఒకసారి చూద్దాం మరి ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే ట్రాన్సిస్టర్ యొక్క ట్రాన్సిస్టర్ వన్ దట్ ఈస్ నెంబర్ క్యూ వన్ యొక్క అవుట్పుట్ ఏదైతే ఉందో ఆ క్యూ వన్ యొక్క అవుట్పుట్ని లెటర్స్ ఏ మనం ఏమనుకుందామంట అంటే వి నాట్ వన్ అనుకుందాం అదేవిధంగా ట్రాన్సిస్టర్ క్యూ టూ అని ఏదైతే ఉందో దాని యొక్క అవుట్పుట్ని కాస్త వి నాట్ టూ సో వి జీరో ఇజాల్ అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ వి నాట్ వన్ వి నాట్ టూ అనేటువంటిది ఉంది ఆ రెండింటి యొక్క డిఫరెన్సే మనకు ఓవరాల్ అవుట్పుట్ అనేటువంటిది కాస్త అవుతుంది సో మరి ఆ ఓవరాల్ అవుట్పుట్ అవుతుంది అంటే మనం ఇవ్వాల్సిన ఇన్పుట్స్ అనేటువంటి ఒకసారి ఇచ్చి చూస్తే ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం చూడండి సో వి వన్ అండ్ వి టూ ఏవైతే వి వన్ అండ్ వి టూ అని అనుకుంటున్నామో సో ఆ వి వన్ని అదేవిధంగా వి టూని మనం ఏ విధంగా యూజ్ చేస్తున్నామంటే ఇక్కడ అంటే ఇన్పుట్ వోల్టేజెస్ అనుకున్నట్టున్నాం సో ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ అనేది అప్లై చేస్తున్నాం దేనికి అప్లై చేస్తున్నామంటే అంటే డిఫరెన్షియల్ యాంప్లిఫైర్ కాస్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో అలాంటప్పుడు మనకు వచ్చేటటువంటి అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ లెటర్స్ వి నాట్ అనుకుంటే అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ అనేటువంటిది కాస్త మనం ఏ విధంగా రాయి చేయడం అంటే ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి సో హియర్ వి నాట్ ఈక్వల్స్ టు డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద టూ అవుట్పుట్స్ అక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే ట్రాన్సిస్టర్ వన్ నుంచి వస్తున్నట్టు అవుట్పుట్ కాస్త వి నాట్ వన్ ట్రాన్సిస్టర్ టూ నుంచి వస్తున్నటువంటి కాస్త వి నాట్ టూ సో ఈ రెండు కూడా డిఫరెన్షియల్ యాంప్లిఫైర్ అన్నాం కాబట్టి డిఫరెన్స్ మధ్య కాస్త ఉంది సిన్స్ వి నో దట్ ఇక్కడ ఏంటి అంటే అబ్జర్వ్ చేయండి ఒక ట్రాన్సిస్టర్ ఒక అవుట్పుట్ని ఏమనుకున్నాడు వి నాట్ వన్ అని వి నాట్ వన్ ట్రాన్సిస్టర్ ఒక అవుట్పుట్ ఎలా వస్తుందంటే అంటే మనం అప్లై చేసే ఇన్పుట్ అనేటువంటిది అవుట్పుట్లో కొంత గెయిన్తో పాటు వస్తుంది ఎందుకంటే ట్రాన్సిస్టర్ యొక్క అప్లికేషన్ యాంప్లిఫికేషన్ సో మరి యాంప్లిఫికేషన్ అంటున్నాడు కాబట్టి సో
అంటే ఎలా వస్తుంది అసలు ఆపరేషన్ ఆమ్లిఫైర్కి దాని యొక్క అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ డిఫరెన్షియల్ బిట్వీన్ టూ ఇన్పుట్స్ అని చెప్పేసి చెప్తాం అందులో ఎలా వస్తుంది అని చెప్పడానికి ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి సో దాని బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఉండేటువంటి లాజిక్ ఏంటి ఇంతకీ దాని బ్యాక్గ్రౌండ్లో దేంతో వర్క్ చేస్తుంది అంటే ఈ ఎంటర్ కపుల్ డ్యాంపిఫైర్ అనేటువంటిది కాస్త దాని యొక్క బేసిక్ యూనిట్ అని చెప్తున్నాడు హియర్ ఆ ఏని మనం డిఫరెన్షియల్ గెయిన్ అని కాస్త చెప్పుకున్నాం సో హియర్ ఆ ఏని కాస్త మనం ఏం చెప్పొచ్చు అంటే అంటే డిఫరెన్షియల్ గెయిన్ అని కాస్త చెప్పొచ్చు సో హియర్ ఏ ఈజ్ ద డిఫరెన్షియల్ గెయిన్ డిఫరెన్షియల్ గెయిన్ అని కాస్త చెప్పచ్చు మరి ఈ ఏ అనేటువంటి డిఫరెన్షియల్ గెయిన్ అనేటువంటిది కాస్త మనకి యాక్చువల్గా అయితే వీ నాట్ ఎక్కువ వస్తే వీ జీరో వన్ మైనస్ వీ జీరో టూ రావాలి కానీ అక్కడ ఏమవుతుంది దాంతోపాటు కొంత గెయిన్ అనేటువంటిది వస్తుంది సో దాన్ని డిఫరెన్షియల్ గెయిన్ అని చెప్తాం సో మరి ఇప్పుడు దీన్ని బేస్ చేసుకొని ఈ ఇమిటర్ కప్ ల్యాంప్ఫైర్ అనేటువంటిది కాస్త దీన్ని ఇంటర్నల్గా మనం వర్క్ అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే ఇట్ వర్క్స్ అండ్ టూ రెండు కండిషన్స్ అనేటువంటి దీనికి ఇవ్వచ్చు మనం ఇన్పుట్స్ అనేటువంటివి అవి ఎలా ఇవ్వచ్చు అంటే దాన్ని మనం ఆపరేటింగ్ మోడ్స్ అని చెప్తాము దట్ ఈస్ ఇందులో ఒక మోడ్ని ఏమంటామంటే డిఫరెన్షియల్ మోడ్ అని రెండో దాని కాస్త ఏమంటామంటే కామన్ మోడ్ అని కాస్త చెప్తాము దోస్ ఆర్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద వాట్ ది ఇన్పుట్స్ వేర్ గివెన్ అంటే మనం ఇచ్చేటువంటి ఇన్పుట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటి మీద బేసి ఉంటాయి సో మరి చూద్దాం ఎలా ఉంటాయి అనేటువంటి చూడండి మరి ఇంతకీ ఈ డిఫరెన్షియల్ యాంప్లిఫైర్ అనేటువంటిది కాస్త ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇంటి దీని యొక్క కన్స్ట్రక్షన్ ఏంటి ఒకసారి చూసినట్టయితే సో దిస్ డిఫరెన్షియల్ యాంప్లిఫైర్ కన్సిస్ చూసినట్టయితే టూ ఐడెంటికల్ ట్రాన్సిస్టర్స్ రెండు ఐడెంటికల్ ట్రాన్సిస్టర్స్ అనేటువంటి కాస్త ఉంటాయి ఆల్రెడీ మీకు చెప్పడం జరిగింది చూడండి క్యూ వన్ క్యూ టూ అనేటువంటి కాస్త రెండు ఐడెంటికల్ ట్రాన్సిస్టర్స్ ఎలా ఉన్నాయంట అంటే ఫ్యాబ్రికేటెడ్ సైడ్ బై సైడ్ అని సింగిల్ చిప్ ఒక సింగిల్ చిప్ పైన ఈ రెండు కూడా ఏం చేస్తారు ఫ్యాబ్రికేట్ చేసి ఉంచడం జరిగిందంట మన సింగిల్ చిప్ ఓకేనండి సో చూడండి డిఫరెన్షియల్ ఆఫ్ అనేటువంటిది ఎలా ఉంటుందంటే ఇట్ కన్సిస్ ఆఫ్ టూ ఐడెంటికల్ ట్రాన్సిస్టర్స్ క్యూ వన్ అండ్ క్యూ టూ ఆ రెండు కూడా ఒక సింగిల్ చిప్ పై సైడ్ బై సైడ్ కాస్త ఈ రెండు డిజైన్ చేయబడి ఉన్నాయి సో ఒకవేళ దేర్ ఫోర్ ఇఫ్ ఎనీ టెంపరేచర్ వేరియేషన్ అక్కర్స్ ఏమైనా టెంపరేచర్ వేరియేషన్ అక్కర్ అయినట్టయితే చేంజ్ వచ్చినట్టయితే రెండు ట్రాన్సిస్టర్స్ కూడా చేంజ్ పారామీటర్స్ అనేటువంటి ఈక్వల్ అయిపోవడం జరుగుతాయంట సో అలాంటప్పుడు ఈ డిఫరెన్షియల్ యాంప్లిఫైర్ ఏదైతుందో ఇది ఎటువంటి ఎఫెక్ట్ జరగదు ఎప్పుడు డిఫరెన్షియల్ మోడ్లో సో ఇక్కడ మనకి రెండు మోడ్స్ ఉంటాయని చెప్పాం ఒకటి డిఫరెన్షియల్ మోడ్ రెండు కామన్ మోడ్ సో డిఫరెన్షియల్ మోడ్లో ఎటువంటి చేంజ్ ఉండదు అనేది ఇది పర్ఫెక్ట్గా పనిచేస్తుంది డిఫరెన్షియల్ మోడ్లో కామన్ మోడ్లో మరి ఎలా ఉంటుంది అనేటువంటి కాస్త ఒకసారి చూద్దాం సో మరి కమింగ్ టు ఇట్స్ మోడ్స్ సో మరి అందులో ఫస్ట్ వన్ నోట్ వన్ అనుకుందాం సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఏమంటున్నాను ఇది డిఫరెన్షియల్ మోడ్ అనుకుందాం ఇన్ డిఫరెన్షియల్ మోడ్ ఏమవుతుంది అంటే అంటే మనం అప్లై చేసేటటువంటి సిగ్నల్స్ వీ వన్ వీ టూ అని అంటున్నాం కదా రెండు కూడా సేమ్గా ఉన్నాయి అండ్ అదేవిధంగా రెండు కూడా సేమ్గా ఉండి బట్ ఆపోజిట్ ఫేజ్లో ఉన్నాయి సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇదే చెప్తున్నాడు ఇన్ డిఫరెన్షియల్ ఇన్ డిఫరెన్షియల్ మోడ్ both input signals are or you want not equal ga unnai anta sir equal for example input lo v1 no i5 vesthunanu v2 kuda 5 vesthunanu kaani ikkada condition pettadu equal but ఇన్ అవుట్ ఆఫ్ ఫేజ్ మీకు స్టార్టింగ్ లో చెప్పాను ఇన్ ఫేజ్ అంటే ఏంటి అవుట్ ఆఫ్ ఫేజ్ అంటే ఏంటి అని ఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ యాంప్ ఫేజ్లో చెప్పడం జరిగింది ఇన్ అవుట్ ఆఫ్ ఫేజ్ అవుట్ ఆఫ్ ఫేజ్లో కాస్త ఉన్నాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి నేను ఇక్కడ అప్లై చేసేటటువంటి వోల్టేజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఒక డివైజ్ అనుకుందాం ఇప్పుడు దీనికి రెండు ఇన్పుట్స్ వీ వన్ వీ టూ అనుకుంటున్నాం కదా ఇంటర్ కబుల్ యాంప్ ఫైవ్ పరంగా ఈ వీ వన్ వీ టూలోని ఇది ఫైవ్ ఇచ్చాను ఇది ఫైవే ఇచ్చాను కానీ డిఫరెన్స్ ఏం చెప్తున్నాడు ఒకటి పాజిటివ్ ఇచ్చాను ఒకటి నెగిటివ్ ఇచ్చాను దాన్ని అవుట్ ఆఫ్ ఫేజ్ అని చెప్తున్నాడు అంటే దట్ మీన్స్ ఒకటి కాస్త ఇలా ఇచ్చాను రెండోది కాస్త నేను ఇలా ఇచ్చాను సో ఇప్పుడు దీన్ని బేస్ చేసుకొని దీని యొక్క ఆ కామన్ మో డిఫరెన్షియల్ మోడ్ అనేటువంటిది కాస్త ఎలా ఉంటుంది అనేటువంటిది చూస్తే ఒకసారి చూడండి సో మరి ఇప్పుడు వాడు చెప్పినటువంటి కండిషన్ పరంగా దేర్ ఫోర్ కండిషన్ ఏం చెప్తున్నాడు అంట ఒక పర్టికులర్ వోల్టేజ్ రెండో వోల్టేజ్కి ఈక్వలే కానీ అవుట్ ఆఫ్ ఫేజ్ అన్నాడు అంటే వీ టూ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ వీ వన్ సో వీ టూ వీ వన్ రెండు ఈక్వలే కానీ ఎలా అంట రివర్స్లో ఈక్వల్ అవుతుంది దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఒకట
v not equals to मन के बोलते हैं ना डाय एंडे सो ये इनटू v one plus v one डेट इक्वल टू v not equals to two v one अंडी अपुरु को डी ऑब्जर्वेशन अंडी टे two times of applied voltage जने टुली दिखा सा आवडन जरूर थोंडे आधे वेतन का second condition इधर तो खूब मोड़ दिन ने मन इन जब तमन डाय एंडे differential mode in kaasa chiptaam you want to differential mode coming to second one dhani kaasa man in chiptaam and dhani dhani common mode in kaasa chiptaam and dhani and dhani ki dhani ki in difference ok search over so common mode chiptaam and dhani in common mode Both inputs are same. Run inputs are the same. Both input signals are equal. Run to code equal government. And the cost of 5 is equal to 5. So, the mudra is the same. And are in same phase. Are in same phase. Run to code same phase. Low cost of 1i. And chip run. इन तक मुंडे इंजेक्ट पड़े रुंडो कोड़ा इक्वल है बट आउट ऑफ़ फेज इंजेक्ट पड़े बट एकड़ इंजेक्ट पड़े रुंडो कोड़ा इक्वल है एंड अदेव दंगा सेम फेज लो कोड़ा होना ही सो दैट इज़ नथिंग बट एक अब्जर्शन ये रीसर ने एक डिस्टेंट वन सिग्नल हो ये लाओ उन्हें कुन्दा मंटे सेम है इन तक मुंड एकड़ कोड़ा फाइव बंदी, रुड़ू कोड़े सेम फेज़ अंडर का पटे, इधर रुड़ू पॉजिटिव, लेते रुड़ू नेगेटिव, लाइक इला। फॉर एग्जांपल फर्स्ट जो लाउंड आन कोण्डे, सेकेंड जो कोड़ा, इधर भी तंगा आउंडे। इला उन्हें एट अपडू, मान कुंडे एट ट्वेंटी, आ इक्वेशन ये भी तंगा बोलता इनका मुंड v2 नेट में देंगे क्लोज़ नेट माइनस v1 की क्लोज़ नहीं इनका टाइप का आउटडोर आउट ऑफ़ फेज़ है ना एक रसीम फेज़ है ना डर का बट ही रंडो कोड पॉजिटिव कर रहे होंगे अकॉर्डिंग टू वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज सो फॉर्म नहीं थी v नॉट इक्वल टू ये इनटू v1 माइनस v2 इधर डिफरेंशियल एम्पलीफिकेशन then v not equals to मान के ये मुझे इतना टाइम टे ये into zero then v not equals to zero मेरा अब्जर्व जेन लोग सारे सो मेरे का अब्जर्व जेसन टे इते v not equals तो तो इसने zero अंटे कामर मोड लो जन इवन मन चपकल बस तो ना माँ चपलम अंटे वोल्टेज अंते ये पत्नी zero ये पत्नी सो अंधे किन जेपे ऐसी मन इपुरु कोड इंद्रो यूसेस ना मंटा जी अंटे differential mode gain मात्र में सो ह इमिटर कपल डिफरेंशियल इन्फ्लुएंस है ये तो का बेसिक यूनिट ऑफ एम्पलिफिकेशन डेट इस आप एम्पलो उन्हें टुन्ड का बेसिक यूनिट ने कहा से चपट चुके दिन बेसिस को ने डिफरेंशियल मोड बेसिस को ने एक डे एम्पलिफिकेशन ने टुन्ड का सा परफॉर्म हो तो नंटा अकॉर्डिंग टू अलग आंटा मान विच इनपुट्स बैठे तो ये वीडियो का निम्न नचने टाइप है, लाइक शेयर डी, शेयर शेयर डी, आधे वेतन का सब्सक्राइब चेस कौन दे, इनका ये चैनल एवरेंस है सब्सक्राइब चेस करो टाइप है, सो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, ओके ना सर, बाय अलविदा